गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाटिक इक्वेशंस टूडेज टॉपिक इज क्वाटिक इक्वेशंस सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाटिक इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए शुड बी नॉन जीरो एंड ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स तो ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन a हमारा नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि x की पावर यहाँ पर टू है तो x की पावर टू क्वार्ट इक्वेशन कहलाता है क्योंकि इसकी डिग्री है टू और एक्स स्क्वायर का कोप्शन हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए बाकी हमारा b और c जीरो हो सकते हैं लेकिन a हमेशा हमारा नॉन जीरो होना चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वार्ट इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉन जीरो नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चेक वेदर दिस आर क्वार्ट इक्वेशन और नॉट तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्वार्ट इक्वेशन है या नहीं तो फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसको हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स माइनस थ्री में मल्टीप्लाई होगा सिक्स टू एक्स से टू एक्स कैंसिल इस तरफ आएगा माइनस का टू एक्स और प्लस टू एक्स से जीरो हो जाएगा माइनस का सिक्स इधर इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में तो प्लस सिक्स हो जाएगा सिक्स प्लस वन सेवन तो ये क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज अ क्वार्ट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और इससे अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पर होगी वन बी एक्स का ऑप्शन है एक्स यहाँ पर नहीं है मीन्स जीरो एक्स तो बी इक्वल टू जीरो और सी की वैल्यू है प्लस सेवन नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर फोर्थ है एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव यहाँ भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया टू एक्स को पहले दोनों में किया तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाए तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये बचेगा माइनस फाइव एक्स इधर के माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो अक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज वन बी इज माइनस टेन एंड सी इज माइनस थ्री फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स में इस तरह से सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट तो हमने मान लिया लेंथ लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज एक्स मीटर तो लेंथ इज ट्वाइस वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी टू इंटू एक्स प्लस वन मीटर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा एन टू बी लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इज टू एक्स प्लस वन ब्रेथ इज एक्स तो टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स इक्वल टू फाइव ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई किया और फाइव ट्वेंटी एट को इस तरफ लाए तो ये होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो एंड विच इज अट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कंपेयर करेंगे अगर तो ए की वैल्यू यहाँ टू होगी बी की वैल्यू होगी वन एंड सी की वैल्यू होगी माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट इसके बाद सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्स वी वॉन्ट टू फाइंड द इंटीजर्स तो मान लिया टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर एक इंटीजर एक्स है तो अगला होगा एक्स प्लस वन तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्स थ्री हंड्रेड सिक्स को लेफ्ट साइड में लाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री हंड्रेड एंड सिक्स इक्वल टू जीरो एंड विच इज अट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू ऑल्सो वन एंड सी इक्वल टू माइनस थ्री हंड्रेड एंड सिक्स थर्ड पार्ट इज रोहन मदर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्डर देन हिम द प्रोडक्ट ऑफ देर एज इज फ्रॉम थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज तो इसके लिए हमने मान लिया रोहन की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स तो रोहन की मदर की एज होगी एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स ईयर्स आफ्टर थ्री ईयर्स क्या होगी उनकी एज रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस थ्री ईयर्स और रोहन की मदर की एज होगी एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स और प्लस थ्री और होगा तो एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन ईयर्स और थ्री ईयर्स के बाद उनके एज की प्रोडक्ट यानी एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन इक्वल टू होगा थ्री हंड्रेड सिक्सट
Next part is fourth part. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed is 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So, this is the speed of the train. The speed of the train is x km per hour. Total distance covered is 480 km. So, time equal to distance upon speed. This is our formula. So, if we have x km per hour speed, then time taken is 480 upon x. अगर स्पीड x 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तब टाइम टेकन होगा 40 अपॉन x 8 और गिवन है कि अगर स्पीड इज लेस देन लेस 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस यानी 480 अपॉन x 8 विल बी 40 अपॉन x 3 इस पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज्यादा होगा ये तो इक्वेशन बनेगा ये हमारा 480 अपॉन x को हम इस तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा 480 को हमने कॉमन ले लिया और x into x minus 8 ये एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा x minus x minus 8 x minus अंदर ले जाएंगे तो x minus x ये कैंसिल हो जाएगा x x बचेगा 480 into x अपॉन x square minus 8 x equal to 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो 480 into 8 यहाँ बचा इक्वल टू होगा 3 टाइम्स x square minus 8 x मल्टीप्लाई करेंगे और तो आएगा 3 x square minus 24 x minus 3840 equal to 0 और 3 से पूरे को हमने डिवाइड किया तो ये होगा x square minus 8x minus 1280 equal to 0 which is a equation of the form part equation of the form x square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 1, b equal to minus 8 and c equal to minus 1280 our next topic is solution of a quadratic equation by factorization तो यहां पर फैक्टराइजेशन हमें करना है जिस तरह से हमने 9th क्लास में किया है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्सरसाइज 4.2 में हमें यही करना है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट पार्ट इज x2 3x 10 0 तो यहां पर हम x2 bx c इस फॉर्म में दिया तो पहले a c यानी 1 10 ये होगा -10 और माइनस साइन आया तो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका की डिफरेंस मिडिल टर्म 3 के बराबर हो तो 5 और -2 यानी और 5 2 3 होगा और 5 2 होगा 10 तो x square minus 5 x minus minus plus हो जाएगा 2 x minus 10 equal to 0 first two terms में x common लिया तो x into x minus 5 इन दोनों terms में 2 common लिया तो x 2 into x minus 5 equal to 0 और इन दोनों में x minus 5 common लिया तो x minus 5 यहाँ बचेगा x plus 2 equal to 0 और a into b 0 means a 0 और b b 0 तो a 0 हो यानी x minus 5 equal to 0 that means x equal to 5 और x plus 2 equal to 0 means x equal to minus 2. ये दोनों इसके solutions होंगे. Next हम देखते हैं fifth part. Fifth part है x, 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. तो यहाँ a into c, 100 into 1. 100 हो गया plus का. तो 100 के factor ऐसे करेंगे जिनका sum 20 हो, यानी 10 into 10. और 10 plus 10 20 हो गया तो 100 x square minus 10 x minus 10 x plus 1 equal to 0 first two terms में 10 x common है तो 10 x common लिया तो 10 x minus 1 बचा यहाँ इन दोनों terms में minus 1 common लिया तो minus 1 common लेने पर 10 x बचेगा यहाँ minus लिया तो minus 1 हो जाएगा और इन दोनों में 10 x minus 1 ये common है तो ये बचेगा 10 x minus 1 equal to 0 और a into b 0 means a 0 और b 0 तो x 10x minus 1 equal to 0 means x equal to 1 by 10. Similarly, यहाँ होगा 10x minus 1 equal to 0 या x equal to 1 upon 10. तो x equal to 1 upon 10 and x equal to 1 upon 10. ये दो solutions होंगे हमारे. Next हम आते हैं question number third पर. Third question is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. तो मान लिया number है x और y. तो x plus y इनका sum दिया है 27. और x into y प्रोडक्ट दिया है 182 तो यहां से अगर हम देखें y की वैल्यू x टर्म्स में तो y equal to होगा 27 minus x और y की वैल्यू हमने पुट की इसमें तो x into y की जगह हमने रखा 27 minus x equal to 182 मल्टीप्लाई किया और पूरे को राइट हैंड साइड मिलेगा तो x square minus 27x plus 182 equal to 0 ये हमारा बना क्वालिटी इक्वेशन इसको हमें फैक्टराइज करना है तो 182 के वैसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 27 हो तो 13 और 14 तो 13 plus 14 इसको लिखेंगे और अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस से तो माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0 फर्स्ट टू में x कॉमन लिया तो x माइनस 13 
लास्ट टू में माइनस फोर्टीन कॉमन लिया तो एक्स माइनस थर्टीन बचेगा इन दोनों टर्म्स में एक्स माइनस थर्टीन कॉमन है तो यहाँ बचेगा एक्स यहाँ बचेगा माइनस फोर्टीन तो एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो एक्स माइनस ए इन टू बी इक्वल टू जीरो मीन्स ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस थर्टीन जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू थर्टीन और एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू फोर्टीन और एक्स अगर थर्टीन है तो वाई की वैल्यू होगी फोर्टीन और अगर एक्स फोर्टीन है तो वाई की वैल्यू होगी थर्टीन दैट मीन्स कि अवन टू नंबर्स आर थर्टीन एंड फोर्टीन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स समाउज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव तो मान लिया कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं x और x प्लस फाइव एक्स प्लस वन तो गिवन है कि इनके स्क्वायर्स का सम थ्री सिक्सटी फाइव है तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री सिक्सटी फाइव इसको इस x a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स ये हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स थ्री सिक्सटी फाइव को इस तरफ लाए तो माइनस थ्री सिक्सटी फाइव हो गया और प्लस वन है तो माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर बचेगा इक्वल टू जीरो टू से पूरे को डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एटी टू इक्वल टू जीरो यहाँ वन एटी टू को ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस वन हो तो ये होंगे फोर्टीन और थर्टीन तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस थर्टीन एक्स माइनस वन एटी टू इक्वल टू जीरो कॉमन लिया यहाँ से एक्स यहाँ से माइनस थर्टीन कॉमन लिया तो ये आएगा एक्स प्लस फोर्टीन इंटू एक्स माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो और दोनों को इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा माइनस फोर्टीन और एक्स इक्वल टू आएगा थर्टीन तो हमें दिया है कि टू पॉजिटिव कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव वैल्यू है हमारी थर्टीन तो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर थर्टीन और एक्स की वैल्यू थर्टीन होगी तो अगला नंबर होगा एक्स प्लस वन थर्टीन प्लस वन फोर्टीन यानी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे हैं वो हैं थर्टीन एंड फोर्टीन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्थ क्वेश्चन इज द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज सेवन सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज थर्टीन सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है हमारा मान लिया ए बी सी तो इसका बेस हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर है तो इसका अल्टीट्यूड होगा उससे सेवन सेंटीमीटर लेस यानी एक्स माइनस सेवन और हाइपोटेन्यूज दिया है थर्टीन सेंटीमीटर तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पर होगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ए बी है एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इज एक्स माइनस सेवन स्क्वायर इक्वल टू थर्टीन स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स माइनस वन ट्वेंटी इक्वल टू जीरो यहाँ पर टू कॉमन है दोनों सभी में तो टू से इसको हम डिवाइड करेंगे टू से डिवाइड करने पर इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो सिक्सटी को यहाँ इस तरह से हम फैक्ट्राइज करेंगे जिसके कि दोनों का प्रोडक्ट सिक्सटी हो और उनका डिफरेंस सेवन हो तो ट्वेल्व माइनस फाइव ये होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स हमारे आएंगे एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू ट्वेल्व होगा और एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू माइनस फाइव तो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एक्स इक्वल टू ट्वेल्व होगा तो इसलिए अदर साइड होगी एक्स माइनस सेवन या ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव सेंटीमीटर यानी बेस ऑफ द ट्राइंगल होगा ट्वेल्व सेंटीमीटर ए बी और अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल बी सी ये होगा फाइव सेंटीमीटर यानी साइड्स होंगी ट्राइंगल की ट्वेल्व एंड फाइव नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स क्वेश्चन इज द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्री आर्टिकल्स इन अ डे इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज वाज रुपीज नाइन्टी फाइन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज एक्स एंड तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल हो जाएगी थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी टू एक्स प्लस थ्री और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है नाइन्टी रुपीज तो एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट है टू एक्स प्लस थ्री आर्टिकल्स में प्रोड्यूस है एक्स तो टोटल कॉस्ट हमारी होगी एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री और ये दिया है इक्वल टू नाइन्टी रुपीज इसको सॉल्व किया हमने तो इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन्टी इक्वल टू जीरो और इसको हमने फैक्टराइज किया तो टू इंटू नाइन्टी माइनस नाइन्टी तो माइनस वन एट्टी और इसके फैक्टर्स होंगे फिफ्टीन और ट्वेल्व इनका डिफरेंस थ्री होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स आएंगे टू एक्स प्लस फिफ्टीन और एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो इसके बाद दोनों को इ
कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल ये होगा रुपीज फिफ्टी टूडेज टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ अ क्वालिटी इक्वेशन बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड से क्वालिटी इक्वेशन का सोल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर पॉइंट थ्री का टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड में सबसे पहले तो हम अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो ए की वैल्यू को सबसे पहले हम वन वन बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा वन नहीं है टू है तो सबसे पहले हम जो भी नंबर यहाँ दिया है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमने डिवाइड बाई टू किया तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो इसके बाद मिडिल टर्म देखेंगे x के साथ क्या है सेवन अपॉन टू उसको हाफ करेंगे तो सेवन अपॉन टू का हाफ होगा सेवन अपॉन फोर और सेवन अपॉन फोर का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और उतना ही सब ऐड करेंगे इक्वेशन में तो सेवन अपॉन फोर स्क्वायर प्लस किया सेवन अपॉन फोर स्क्वायर माइनस किया इक्वल टू जीरो इसके बाद प्लस सेवन अपॉन फोर स्क्वायर इसको हमने एक्स के साथ रखा तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन टू एक्स और प्लस सेवन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर सेवन अपॉन फोर का होल स्क्वायर बाकी को हम राइट हैंड साइड ले गए तो सेवन अपॉन फोर प्लस का हो जाएगा उधर जा करके माइनस थ्री अपॉन टू और इसको हमने सॉल्व कर लिए और ये बन गया एक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स की वैल्यू है एक्स वाई की वैल्यू सेवन अपॉन फोर तो एक्स माइनस सेवन अपॉन फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको हमने सॉल्व किया तो ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस फाइव अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर का स्क्वायर भी ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन होगा और माइनस का भी यही होगा तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स माइनस सेवन अपॉन फोर विल भी इक्वल टू प्लस माइनस फाइव अपॉन फोर तो प्लस वैल्यू भी होगी और माइनस वैल्यू भी होगी यहाँ पर तो एक बार हमने लिया पॉजिटिव वैल्यू टेकिंग पॉजिटिव तो एक्स माइनस सेवन अपॉन फोर इक्वल टू फाइव अपॉन फोर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री दूसरी बार हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव लेंगे तो एक्स माइनस सेवन अपॉन फोर इक्वल टू होगा माइनस फाइव अपॉन फोर और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी वन अपॉन टू तो एक्स इज थ्री और वन अपॉन टू ये दो वैल्यूज एक्स की हमारी आएंगी नेक्स्ट फार्मूला इज क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉन जीरो तो इसका सोल्यूशन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है तो सबसे पहले हम देखें कि इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे सबसे पहले हम अभी हमने किया कंप्लीट दिन स्क्वायर मैथड उसी को हम यहाँ पर यूज करें सबसे पहले ए को हम एक्स स्क्वायर के कॉप्शन को वन करेंगे यानी ए यहाँ पर है तो ए से पूरे को डिवाइड करेंगे इक्वेशन को डिवाइडिंग बाई ए तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो इसके बाद x का कॉपिशियंट है b अपॉन ए उसका हाफ करेंगे तो b अपॉन टू ए और उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे उतना और उतना ही सेपरेट करेंगे तो b अपॉन टू ए का स्क्वायर हमने ऐड किया b अपॉन टू ए का स्क्वायर माइनस किया इसके बाद प्लस b अपॉन टू ए स्क्वायर हमने रखा एक्स स्क्वायर और x के टर्म के साथ बाकी माइनस b अपॉन ए स्क्वायर को इस तरफ लाए b अपॉन प्लस हो जाएगा और माइनस सी अपॉन ए इस तरफ मारा करके माइनस का हो जाएगा तो और ये बनेगा एक ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर पूरे का हमने स्क्वायर रूट लिया तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर और फोर ए स्क्वायर को भी यहाँ से बहा ले सकते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए माइनस प्लस बी अपॉन टू ए को इस साइड ले गए तो माइनस का हो जाएगा और टू ए को हमने एलसीएम दिया तो एक्स इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये ऐसी को हम कह सकते हैं बौधायन सूत्र भी कहते हैं इसको तो इसका हम यूज करेंगे आगे इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर फोर पॉइंट थ्री के सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसी क्वेश्चन को हम दोबारा क्वाइटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना है तो फर्स्ट पार्ट इसका हम देखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो ए की वैल्यू टू होगी बी इज माइनस सेवन एंड सी इज थ्री तो बाई क्वालिटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और इसकी ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो
B C is three upon two into A means two. तो equal to होगा seven minus minus plus हो जाएगा plus minus root forty nine minus twenty four upon four. तो ये हो जाएगा forty nine minus twenty four twenty five और इसका square root होगा five. तो seven plus minus five upon four. एक बार हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो एक्स इक्वल टू होगा सेवन प्लस फाइव बाई फोर या एक्स इक्वल टू थ्री दूसरी बार लेंगे नेगेटिव वैल्यू तो एक्स इक्वल टू सेवन माइनस फाइव बाई फोर या टू बाई फोर या वन बाई टू तो एक्स की वैल्यू हमारी होगी थ्री और वन बाई टू नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम देखें सॉल्व फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है वन अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे x प्लस फोर और x माइनस सेवन तो यहाँ आएगा x माइनस सेवन माइनस एक्स प्लस फोर यहाँ आ जाएगा इक्वल टू वन अपॉन इलेवन अपॉन थर्टी इसको माइनस किया तो माइनस साइन अंदर आ जाएगा x से x कैंसिल हो गया तो माइनस सेवन और माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस एलेवन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बचेगा माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी इलेवन से इलेवन कैंसिल तो वन बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वन से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट और यहाँ होगा माइनस वन इंटू थर्टी तो माइनस थर्टी माइनस थर्टी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो दिस इज ए क्वार्टर इक्वेशन इन टू वेरेबल्स क्वार्टर इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्ट्राइज करेंगे किसी भी तरह से कर सकते हैं मान लिया यहाँ फैक्ट्राइजेशन किया हमने थ्री को हमने लिखा टू प्लस वन माइनस साइन अंदर जाएगा उसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स आएंगे x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू टू और x माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू वन तो इसके दो रूट्स होंगे x इक्वल टू टू और x इक्वल टू वन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर फोर्थ क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ फेमाज एज इन ईयर्स थ्री ईयर्स अगो एंड फाइव ईयर्स फ्रॉम नाव इज वन अपॉन थ्री फाइंड इज प्रेजेंट एज तो मान लिया रहमान की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स तो तीन साल पहले थ्री इयर्स अगो उसकी एज होगी एक्स माइनस थ्री ईयर्स और फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर फाइव इयर्स उसकी एज होगी एक्स प्लस फाइव ईयर्स और इनका रेशी प्रोकॉल यानी वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इनका सम इट इज गिवन वन अपॉन थ्री एल्सियम लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो यहाँ ट्वेंटी वन के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका कि डिफरेंस फोर हो तो सेवन माइनस थ्री और इसमें कॉमन लेंगे तो फैक्टर्स आएंगे x माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो यहाँ से आएगा x इक्वल टू सेवन और x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस थ्री तो एज नेगेटिव नहीं होगी दैट मीन्स कि x इक्वल टू सेवन यानी रहमान की प्रेजेंट एज होगी सेवन ईयर्स नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर फिफ्थ क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सिफारिज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज थर्टी हैड सी got two marks more in maths and three marks less in english the product of their marks would have been 210 find her marks in the two subjects maliya sifali's marks in maths ye diya hai x to marks in english honge 30 minus x kyunki dono ka sum hai 30 iske baad diya hai ki agar uske english maths mein two marks more ho aur english mein three marks less ho then their product is 210 तो x में अगर टू एड कर दे और थर्टी माइनस एक्स में थ्री माइनस कर दे देन इट विल बी टू हंड्रेड एंड टेन मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इक्वल टू जीरो इसको फैक्ट्राइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो फैक्टर्स होंगे ट्वेल्व और थर्टीन और इसको फैक्ट्राइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू ट्वेल्व और एक्स इक्वल टू थर्टीन दोनों वैल्यूज होंगी अगर x इक्वल टू ट्वेल्व है तो थर्टी माइनस एक्स की वैल्यू होगी एटीन और x इक्वल टू थर्टीन है तो थर्टी माइनस एक्स की वैल्यू होगी सेवनटीन यानी मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश ये होंगे ट्वेल्व और एटीन या थर्टीन एंड सेवनटीन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज सिक्सटी मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज थर्टी मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड तो मान लिया कि शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी सी ये दिया है एक्स तो डायगोनल इसका होगा 60 मीटर ज्यादा यानी एक्स प्लस सिक्सटी और लॉन्गर साइड होगी 30 मीटर ज्यादा यानी एक्स प्लस थर्टी रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा तो एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट ट्राइंगल होगा 
इसमें हम पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस थर्टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू एक्स प्लस सिक्सटी का होल स्क्वायर इसको खोल देंगे तो इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी एक्स माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इक्वल टू जीरो इसको फैक्ट्राइज करेंगे नाइन्टी और थर्टी में तो इसके फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे एक्स माइनस नाइन्टी इंटू एक्स प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एक्स इक्वल टू नाइन्टी आएगा और माइनस थर्टी तो प्लस वैल्यूज हम यहाँ पर लेंगे नाइन्टी तो एक्स प्लस थर्टी की वैल्यू हो जाएगी नाइन्टी प्लस थर्टी यानी वन ट्वेंटी डिग्री मीटर दैट मीन्स कि लॉन्गर साइड ए बी ये होगी वन ट्वेंटी मीटर और शॉर्टर साइड बी सी ये होगी नाइन्टी मीटर यानी डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज वन ट्वेंटी मीटर एंड नाइन्टी मीटर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज वन एट्टी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉल नंबर इज एट टाइम्स द लार्जर नंबर फाइन द टू नंबर मान लिया नंबर है एक्स और वाई मान लिया हमने एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एट्टी है और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू एट टाइम्स द लार्जर नंबर एट एक्स के तो सेकेंड से वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्वल टू वन एट्टी मैं इस तरफ आएगा तो माइनस वन एट्टी उसको फैक्ट्राइज किया तो फैक्टर्स हमारे आएंगे x माइनस एटीन इंटू एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू एटीन और x इक्वल टू माइनस टेन तो प्लस वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे तो x इक्वल टू एटीन पुट करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आएगी वन हंड्रेड फोर्टी फोर या वाई इक्वल टू ट्वेल्व यानी नंबर सवारे होंगे एटीन एंड ट्वेल्व नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट अ ट्रेन ट्रेवल्स थ्री सिक्सटी किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन फाइव किलोमीटर्स पर आवर मोर इट वुड हैव टेकिन वन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ये दिया है थ्री सिक्सटी किलोमीटर मान लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर तो इस हम फॉर्मूला हम जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अगर डिस्टेंस उसने यूनिफॉर्म स्पीड से कवर की और अगर स्पीड फाइव आवर्स पर आवर फाइव किलोमीटर पर आवर्स मोर अगर है देन टाइम टेकिन वुड भी थ्री हंड्रेड सिक्सटी अपॉन एक्स प्लस फाइव एंड दिस टाइम इज वन आवर लेस प्रीवियस टाइम यानी इसका डिफरेंस जो होगा वो वन आवर होगा थ्री सिक्सटी कॉमन लिया एल सी एम लिया तो इक्वेशन हमारा और इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू वन थाउजेंड एट हंड्रेड इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड इक्वल टू जीरो फैक्ट्राइज करेंगे तो फैक्ट्राइस होंगे एक्स प्लस फोर्टी फाइव इंटू एक्स माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फोर्टी फाइव और प्लस फोर्टी तो प्लस वैल्यू होगी यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन वुड भी फोर्टी किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस साल हमारा बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फील अ टैंक इन नाइन होल एंड थ्री एट बाई एट आवर्स द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स टेन आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फील द टैंक सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक कैन सेपरेटली फील द टैंक तो गिवेर है कि टाइम टेकिन बाई टू टैप्स टूगेदर टू फिल द टैंक इज नाइन होल थ्री बाई एट आवर्स यानी ये हो गया सेवेंटी फाइव बाई एट आवर्स इतने टाइम में दोनों मिल करके बढ़ते हैं सो द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बोथ टैप्स इन वन आवर ये होगा एट बाई सेवेंटी फाइव मान लिया कि स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स देन द टाइम टेकिन बाई लार्जर टैप टू फिल द टैंक विल बी एक्स माइनस टेन आवर्स सो इन वन आवर स्मॉलर टैंक विल फिल द टैंक the part of the tank filled by smaller tap will be 1 by x and by larger tap will be 1 by x minus 10 and their sum will be equal to 8 upon 75 aur isko hum solve karenge cross multiply karenge aur cross multiply karne ke baad equation hamara banega 4x square minus 115x plus 375 equal to 0 aur isko factorize kara to x minus 25 aur 4 by x minus 15 equal to 0 yani yahan se aayega x equal to 25 और x इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन फोर दिस इज लेस देन टेन तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू रखने पर माइनस टेन करने पर नेगेटिव वैल्यू आएगी इसलिए x इक्वल टू ट्वेंटी फाइव होगा इसलिए x माइनस टेन होगा फिफ्टीन आवर्स सो टाइम टेकिन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक विल बी फिफ्टीन आवर्स एंड बाई स्मॉलर टैप विल बी ट्वेंटी फाइव आवर्स सेपरेटली नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन An express train takes one hour less than a passenger train to travel one thirty kilometer, thirty two kilometer, between Mysore and Bangalore. If the average speed of that express train is eleven kilometer per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. 
तो मान लिया कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ये है एक्स किलोमीटर पर आवर तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी एक्स प्लस इलेवन किलोमीटर पर आवर टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वन थर्टी टू किलोमीटर टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका हम यूज करेंगे तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन विल भी वन थर्टी टू अपॉन एक्स आवर्स एंड टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन विल भी वन थर्टी टू अपॉन एक्स प्लस इलेवन आवर्स और इनका डिफरेंस दिया है वन आवर और इनका डिफरेंस है वन आवर वन थर्टी टू को बाहर लिया और एलसीम लिया एक्स इंटू एक्स प्लस इलेवन और इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस वन फोर फाइव टू इक्वल टू जीरो और इसको फैक्ट्राइज करेंगे फैक्टर्स आएंगे एक्स प्लस फोर्टी फोर इंटू एक्स माइनस थर्टी थ्री यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी थर्टी थ्री पॉजिटिव वैल्यू तो एक्स प्लस इलेवन ये हो जाएगा फोर्टी फोर तो इसलिए एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल भी फोर्टी फोर किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल भी थर्टी थ्री किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज फोर सिक्सटी एट मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज ट्वेंटी फोर मीटर फाइन द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर तो मान लिया कि साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर एक्स एंड वाई मान लिया एक्स इज ग्रेटर देन वाई दिया है कि सम ऑफ द स्क्वायर एरियाज ऑफ द स्क्वायर इज फोर सिक्सटी एट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर सिक्सटी एट और उनके पैरामीटर का डिफरेंस है ट्वेंटी फोर तो फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर एंड फोर कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिक्स या एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी वाई प्लस सिक्स और ये वैल्यू हमने सब्सिट्यूट की इक्वेशन नंबर वन में एक्स की जगह तो वाई प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर सिक्सटी एट और इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारा बनेगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन इक्वल टू जीरो और इसको फैक्ट्राइज करेंगे तो वाई प्लस एटीन इंटू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो या वाई की वैल्यू यहाँ से माइनस एटीन और प्लस की ट्वेल्व तो प्लस वैल्यू हम यहाँ से लेंगे y इक्वल टू ट्वेल्व इसलिए x की वैल्यू होगी ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन यानी साइड्स ऑफ द स्क्वायर विल भी एटीन मीटर एंड ट्वेल्व मीटर रिस्पेक्टिवली आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ एनी क्वालिटी क्वेश्चन तो कोई भी क्वालिटी क्वेश्चन हमारा दिया है मान लिया इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में है सो बाय क्वालिटिक फार्मूला हम उसको सॉल्व करना जानते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस पर हमारा डिपेंड करेगा कि रूट हमारा किस तरह का होगा और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चन इसको हम शो करते हैं कैपिटल डी से और इसकी वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इस पर डिपेंड करेगा कि रूट्स किस टाइप के होंगे या उसका नेचर क्या होगा तो d हमारा तीन तरह से हो सकता है कि d की वैल्यू हमारी जीरो हो सकती है माइनस वैल्यू हो सकती है और प्लस वैल्यू हो सकती है सो अ क्वालिटी क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल हैव टू डिस्टिंग रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो यानी d इज ग्रेटर देन जीरो अगर है यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो है देन दिस इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंग रियल रूट्स इफ डी इक्वल टू जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो देन इट विल हैव टू इक्वल रियल रूट्स एंड इफ डी इज लेस देन जीरो यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो या यानी डी की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स तो इस तरह से तीन कंडीशन हमारी होंगी कि इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंग रियल रूट्स इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स एंड इफ डी इज लेस देन जीरो देन द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पॉइंट फोर पर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम फर्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ तक कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू होगी टू बी होगा माइनस थ्री एंड सी विल भी फाइव तो डी की वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू पुट करेंगे बी ए बी की जगह माइनस थ्री ए की जगह टू सी की जगह फाइव तो नाइन माइनस फोर्टी इक्वल टू माइनस थर्टी वन दैट इज लेस देन जीरो दैट मीन्स कि नो रियल रूट विल एग्जिस्ट और रियल रूट नहीं है तो इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको सेकेंड इक्वेशन इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो यहाँ भी सेम यही करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो यह आएगा फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट या जीरो तो डी इज जीरो दैट मीन्स द इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रियल रूट्स
और सेम इक्वल रियर रूट्स हैं यानी दोनों रूट्स हमारे इसके यही होंगे टू रूट थ्री अपॉन थ्री एंड टू रूट थ्री अपॉन थ्री सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द फॉलोइंग क्वार्ट इक्वेशन हैव टू इक्वल रियर रूट्स फर्स्ट इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ कंपेयर किया तो ए की वैल्यू होगी ए टू बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू थ्री एंड द इक्वेशन हैज टू इक्वल रियर रूट्स देयर फोर डी या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो बी की वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी इक्वल टू जीरो तो के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो या के स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर या के की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फोर या इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस टू रूट सिक्स तो ये वैल्यू होगी हमारी के की सेकेंड पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो के को अंदर मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो ए की वैल्यू के बी इज माइनस टू के एंड सी इज सिक्स यहाँ भी इक्वल रियल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इक्वल टू जीरो बी ए और सी की वैल्यू पुट करी और यहाँ फोर के हमने कॉमन लिया तो फोर के इंटू के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो ए इंटू बी इक्वल टू जीरो मीन्स या ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो तो के इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ से यहाँ से के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो यानी के इक्वल टू सिक्स तो यहाँ से के की दो वैल्यूज आएंगी के इक्वल टू जीरो या के इक्वल टू सिक्स और क्वार्टर इक्वेशन है तो के हमारा जीरो नहीं हो सकता है तो इसलिए के की वैल्यू क्या होगी सिक्स पॉजिटिव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 meter square if so find its length and breadth so suppose the breadth of the rectangle is x meter then the length will be 2x meter so area of rectangular mango groove will be only length into breadth 2x into x equal to 800 so isko solve karenge 2 se divide karenge to x square minus 400 equal to 0 ye equation hamara banega yahan se kya le a ki value aayegi 1 b is 0 and c is minus 400 to yahan se d discriminant hoga b square minus 4 is equal to 1600 which is greater than 0 that means two distinct real roots exist or distinct real roots hai isliye by quadratic formula x equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a is value put karenge to aayega plus minus 40 upon 2 ya plus minus 20 to plus value hum yahan se lenge to isliye length hogi 2 into 20 ya 40 meter aur breadth hogi 20 meter Next is question number four. Is the following situation possible? The sum of the ages of the two friends is twenty years, and four years ago their product of the their ages in years was forty-eight. So, मान लिया कि ages of the friends are x and twenty x twenty minus x years. तो चार साल पहले उनकी age क्या क्या होगी? X minus four years or twenty minus x minus four, यानी sixteen minus x years. और उनकी ages का product, यानी x minus four into sixteen minus x will be forty-eight. इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व इक्वल टू जीरो और इसको हम कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एंड सी इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेल्व तो डी डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड यानी माइनस यानी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू यहाँ से आएगी लेस देन जीरो दैट मीन्स कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट यानी इस तरह का केस पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर एटी मीटर एंड एरिया फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ तो मान लिया कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज एक्स मीटर ब्रेथ इज वाई मीटर तो पैरीमीटर होगा टू इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एटी या एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर्टी या यहाँ से वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे फोर्टी माइनस एक्स एंड एरिया ऑफ पार्क एक्स इंटू वाई ये इक्वल टू है फोर हंड्रेड के वाई की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने फोर्टी माइनस एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एक्स प्लस फोर हंड्रेड इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू होगी वन बी इज माइनस फोर्टी एंड सी इज फोर हंड्रेड तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी हमारी जीरो दैट मीन्स कि टू रियल इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट तो इक्वल रियल रूट्स होंगे बाई क्वालिटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए क्योंकि ये हमारा जीरो हो जाएगा तो फोर्टी अपॉन टू या ट्वेंटी तो एक्स की वैल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी दोनों वैल्यूज होंगी तो वाई की वैल्यू भी ट्वेंटी होगी इसलिए लेंथ ऑफ द पार्क विल बी ट्वेंटी मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क विल बी आल्सो ट्वेंटी मीटर